നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ഏനൽ ഫിസ്റ്റുലയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ എമ്മിയാണ് നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മാഡം ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലത്തിനും സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് പറയാതെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അസുഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഏനോ റെക്ടൽ റീജിയങ്ങളിൽ വരുന്ന എന്ത് അസുഖമായിരുന്നാലും സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോണിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസികകളിലൂടെയോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ വിവരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ രോഗത്തെ അവർ തന്നെ താൻ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവരെ കൊണ്ട് സ്വന്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വേദന വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പൊതുവായ ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ഏനോ റെക്ടർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഫിസ്തിലയോ അതല്ലെങ്കിൽ പൈൽസോ തന്നെ ആകാം സാധ്യതയുണ്ടോ സിനോറക്ടൽ റീജിയനിൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാം അതിൽ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് ഒ പിയിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും കണ്ടു വരുന്ന ഡിസീസിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഈ ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസും ഫിസ്റ്റുലൈനോയും പിന്നെ പക്ഷേ ഈ ഫിസ്റ്റുല കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് മെയിൽസിനാണ് കൂടുതലും അത് പ്രഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിന് റീസൺ ചോദിച്ചാൽ അതിൽ ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ഒരു മിഡിൽ ഏജ് മെയിൽസിന് സാധാരണ ഒരുപാട് ഫിസ്റ്റുല കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലും ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെമറോയിഡ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ജീവിത ജീവിത രീതി അതായത് ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഫിസ്റ്റുല അല്ലെങ്കിൽ ഭഗന്തരം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്രോണിക് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആരോടും പറയാതെ അത് ക്രോണിക് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ പൈൽസ് വരാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ജെൻഡറിലും കണ്ടുവരുന്ന റേഷ്യോ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈൽസ് കൂടുതലും സ്ത്രീകൾക്കും ഫിസ്റ്റുല കൂടുതലും ജെൻസിനുമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടു പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും വരാൻ വന്നുകൂടായിരുന്നു മാം ആയുർവേദ കോളേജിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ലേഡി പേഷ്യൻസുമായിട്ടൊക്കെ മിംഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ പല ആൾക്കാരും മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏനോ റെക്ടൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന എന്ത് പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വയം ചികിത്സ നടത്തിയിട്ട് വരുന്നവർ തന്നെയാണോ കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സ്വയമേ ആദ്യം ചികിത്സിക്കും കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പുറമേ പാണായാലും ശരി പെണ്ണായാലും ശരി അവരാദ്യം ഒന്നും പറയില്ല ഏറ്റവും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുള്ളൂ അതുവരെ അവർ സ്വയം ചികിത്സിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരെടുത്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു രീതിയിലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുടെ അടുത്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ അവർ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് അതിനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് മിക്കപ്പോറും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെലഫോണിൽ കൂടെയോ മാസികകളിലൂടെയോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലൂടെയോ ഒക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏനോ റെക്ടർ റീജിയങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കും പറഞ്ഞ പക്ഷേ അർച്ചസ് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചില ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഫിഷറോ ഫിസ്റ്റുലയോ ഒക്കെ ഗ്യാരൻറ്റിയോ ൂടി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കും എന്നുള്ള പറയുന്ന രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പലരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി തന്നെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു 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 ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നകരമായിട്ടായിരിക്കുമോ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ എടുത്ത് വരിക തീർച്ചയായിട്
ചാരകർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടറൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ ഇത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് ലാഗ് ചെയ്യും അതായത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസീവ് ചെയ്യും കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവേ ഏനൽ റെക്ടർ റീജിയങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പൈൽസോ ഫിഷറോ ഫിസ്റ്റിലയോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഏനോ റെക്ടർ റീജിയങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ കാണാറുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സഹിച്ച് കരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം വരുന്നത് അത് സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ പൊതുവെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടിലെ അവരുടെ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ്സ് പിന്നെ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് തീരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഫുൾ ടൈം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അവർക്ക് വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ അവർ ഈവൻ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് വരെ ഞാൻ ശ്രമിക്കണു അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ വന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ഇത് ഇത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുമ്പം പൊതുവേ ഫീമെയിൽസ് ഒരേ രീതിയിൽ അതിപ്പോൾ കേരള ആയാലും പിന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റും അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അസുഖം ഇത്രയും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഒരു ഏനോ റെക്ടൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന എന്ത് അസുഖവും നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിപേഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു പക്ഷേ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ മാഡം പറഞ്ഞ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ പോലെയുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ പോലും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മരുന്ന് ചികിത്സയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും കൊണ്ട് ഈ അസുഖത്തെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെഡി ഓറൽ മെഡിക്കേഷനും ഫുഡ് റെഗുലേഷനും ഡയറ്റ് ഡയറ്ററി മോഡുലേഷനും കൊണ്ട് മാത്രം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാത്തത് കൊണ്ടും ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ചെയ് സ്റ്റേജസിൽ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല ഓറൽ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും വീണ്ടും അത് പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തികൾക്ക് പോയി കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം എന്താവും അത് നമുക്ക് സർജറി അല്ലാതെ വേറൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതെന്നും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ വായിന്ന് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രാരംഭ തരത്തിലുള്ള ഏനോ റെക്ടർ റീജിയനുള്ള പ്രാരംഭ തരത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രാരംഭ തരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ആ ഒരു സിംറ്റം ആയിരിക്കും അവർ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റിപേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പെയിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓക്കെ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആൾസോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കാണേണ്ട ഏറ്റവും മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ അതിൽ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുള്ളത് സി കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിംറ്റമാണ് ഒരു ഒരു ദിവസം കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകണമെന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കോൺസ്റ്റിപേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം കോൺസ്റ്റിപേഷനായി അതൊരു വലിയ അതൊരു പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഇത്തിരി ഫുഡ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയല്ല പറയുന്നത് ഒരു സേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോഷൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ
സി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൈമറി കോസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ടും എടുക്കാം സെക്കൻഡറി ഡിസീസ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വരാം ഈ ഫിസ്റ്റില തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുകയാണ് ഫിസ്റ്റിലായിട്ടൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു അയനൽ ആപ്സസ് ഉണ്ടാവും ഇസ്ക്യൂറക്ടൽ ആപ്സസ് ആവാം പെരിയനൽ ആപ്സസ് ആവാം എന്ത് തരം ആയാലും മിക്കവാറും ഒരു ആപ്സസ് ഹിസ്റ്ററി പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആപ്സസ് ആ സാധാരണ ചെറിയ പരുവൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം എന്തെങ്കിലും കണ്ടംപററി മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് അതിനെ അങ്ങ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഒബേസും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും വേറൊരു ഒരു ഫേവറബിൾ ടൈമിൽ ഇത് വീണ്ടും ഡെവലപ്ഡായി അത് പിന്നെ ഒരു ഏനൽ ഫിസ്റ്റിലായിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഇതൊരു ഒരു റീസണാണ് ഏന ഇത് ഗ്ലൂട്ടിയൽ ആപ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഫിസ്റ്റിലായിട്ട് മാറാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷറിനേനോ ചെറിയ ഒരു അൾസർ പോലെ ഏനൽ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിലും ഫിസ്റ്റിലായിട്ട് മാറാം അതല്ല ഏനൽ സി എ റെക്റ്റം സി എ റെക്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഡിസീസും ഫിസ്റ്റിലായിട്ട് മാറാം പൈലോണൈഡൽ സൈനസ് അതും പിന്നെ ഒരുപാട് ക്രോണിക് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ പൂർത്തീകരിക്കാതെ അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഫിസ്റ്റിലാവും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇതിനെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഇപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കാർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒരുപാട് ദൂരം യാ ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ എനോ റെക്ടർ റീജിയനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വാസ്തവം ഉണ്ടാകും സീ ഇതിൻ്റെ കോസ് ഇപ്പോൾ പൈൽസ് ആയാലും ഫിസ്റ്റിലായാലും കോസിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോസ് പ്രലോങ്ഡ് സിറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സി ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പം ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോലി കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എണീച്ചിട്ട് സർക്കുലേഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോർമലാക്കുക അതിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല ഇപ്പം ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയാലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സർക്കുലേഷൻ നോർമലാവും അവിടുത്തെ ആ ക്ഷതം അതായത് അവിടുത്തെ ആ പ്രഷർ കുറെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്തരം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഒരു റുട്ടീൻ വർക്ക് പോലെ കാരണം നമ്മുടെ റുട്ടീൻ ജോബ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഡെയിലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് പ്രഷർ വരേണ്ടിയും വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങളും ഒരുപാട് പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മാം ഈ ഫിസ്റ്റ് ലൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഫിസ്റ്റ് ലൈം ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഒഴിവാണ് ഈ പൈൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏനൽ റീജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് വേദനയും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്ലീഡിങ്ങും പൈൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഡോക്ടർ അടുത്ത് വന്ന് പറയുക അതോ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഫിഷറോ ഫിസ്റ്റ് ലൈം ഒക്കെ ആവാം എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ പൈൽസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കേ അറിയാവൂ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എനിക്ക് പൈൽസ് ആണെന്ന് തോന്നണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും വരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഏതൊരു എനോറക്ടൽ പ്രൊക്ടോളജിസ്റ്റും നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പെർറക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ കൂടിയേ തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് ഉടനെ പിന്നെ ഇത് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം പെർറക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷൻ അത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസിലും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പ്രോ പ്രൊക്ടോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ പ്രൊക്ടോസോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ പിന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എം ആർ ഐ എനൽ കനാൽ റെക്റ്റം അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡയഗ്നോസിസിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് തോന്നും കാരണം പലപ്പോഴും ഫിസ്റ്റില എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ
അപ്പോൾ ഈ ഫിസ്റ്റുല സിമ്പിൾ ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ടാവും ഏ നമ്മൾ ഏനൽ റീജിയൻ്റെ ചുറ്റും രണ്ട് മൂന്ന് മസ് മസ്കുലർ സ്ഫിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാ സ്പിൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ സ്പിൻട്രിക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുപ്രാ സ്പിൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റുലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഫിസ്റ്റോഗ്രാം കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് പ്രോബ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഹൈ എനൽ ഫിസ്റ്റില ആണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ലെങ്തി ആയിരിക്കും ഹൈ എനൽ ഫിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് മിക്കവാറും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആവും അതേസമയം ഒരു സിമ്പിൾ ഫിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടും അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാം മാം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആപ്സസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ എനൽ ഫിസ്റ്റുലയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് കാണുമെന്ന് വേണം ഇത് നമുക്ക് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ആഹാര രീതി കൊണ്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ കൊണ്ടോ ആപ്സസ് പല രീതിയിൽ വരാം ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം പറ്റിയിട്ട് വരാം പെട്ടെന്ന് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഹെമറ്റോമ ഫോം ചെയ്ത് പിന്നെ അതൊരു ആപ്സസ് ആയി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ക്ഷതവും അതിനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സീരിയസ്നെസ്സിൽ എടുത്തിട്ട് വേണം കാരണം ഏനൽ റീജിയനിലാണ് ഇത്തരം കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് കാരണമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോളോ സ്പേസസ് ഉള്ള ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഹോളോ സ്പേസസിൽ ഒരുപാട് നീർക്കെട്ട് വന്ന് അടിയാനും അത് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാനും പിന്നെ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരാനും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുമല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് എയർ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ ക്ഷതം പോലും പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ആക്സസ് ആയിട്ട് മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അത്തരം അസുഖങ്ങളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക മാം ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എപ്രകാരമാണ് ഒരിക്കൽ ഈ സൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എനൽ ഫിസ്റ്റുല ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമായിരിക്കുമോ അതോ റെക്റ്റൽ എക്സാമിനേഷനിൽ കൂടി രണ്ട് ഓപ്പണിംഗും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ സി ഓപ്പണിംഗ് ഫുള്ളി എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയാൽ നമുക്ക് ചികിത്സ എളുപ്പമാണ് കാരണം പുറമേ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സുഖ സുഖമായിട്ട് അതിനെ പ്രോബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടിട്ട് ചരസൂത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബട്ട് ചിലപ്പോൾ പുറമേ നമുക്കൊന്നും കാണില്ല ബട്ട് ഏനൽ കനാലിൽ കൂടെ പസ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ബ്ലൈൻഡ് ട്രാക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളായിട്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റേണലി പ്രോബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് എവിടെയാണ് കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടേ പിന്നെ നമുക്ക് ചരസൂത്രം ഇടാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എം ആർ ഐയുടെ സഹായവും ഫിസ്ലോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായവും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രയാസമില്ല കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളിലും മിക്കവാറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് ശരസൂത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് യൂഷ്വലി ശരസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിക്കേറ്റഡ് ത്രെഡാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു വലിയൊരു മുറിവില്ലാതെ തന്നെ ഈ ശാര ശരസൂത്രം കൊണ്ട് ഫിസ്റ്റില് ഫിസ്റ്റിലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം മാം മാഡം പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏനൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏനൽ റെക്ടർ റീജിയനിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പലരും അറി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആയുർവേദത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ വിധികൾ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള ചികിത്സാ വിധികൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് മാഡം എന്ത് പറയുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് സർജറി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയ സർജറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം വേദന കുറ കുറഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എനോ റെക്ടർ ഏജിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് ബെനിഫിറ്റ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി തന്നെ അത് റീ ഒക്കർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടു പേർക്കും പേഷ്യൻ്റ് ആയാലും ഡോക്ടറിനായാലും രണ്ടു പേർക്കായാലും തലവേദന കൊടുക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഫിസ്റ്റുലൈനേനു അപ്പം ഇത്തരം കേസ് വന്നാൽ സാധാരണ നമ്മളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ആ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്കതെല്ലാം
പേഷ്യൻറ്റിന് ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് റീപ്ലേസ് പുതിയ ത്രെഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്രാക്ട് കട്ടായി കട്ടായി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് വരെ ഇത് പ്രൊലോങ് ചെയ്യും ഈ സപ്പോസ് ട്രാക്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സിറ്റിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂറബിളാണ് അതല്ല ഹൈനൽ ട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ശരസൂത്ര അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊലോ ആ പ്രൊലോങ്ഷനിലും പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ള ഒറ്റ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആഴ്ചതോറും ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആവണം ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകും അവരോട് ഇത്തരം ഏനൽ ഫിസ്റ്റിലായിരുന്നാലും ഫിഷർ ആയിരുന്നാലും അവരോട് എന്താണ് മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളത് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫേർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുക അതായത് ഒരു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക വലിയ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മാമിൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം കയറി പിപ്പിനോട് സഹകരിച്ചതിന് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കുന്ന വിലാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈരി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ